mà cứ trong ba em một Yeah. 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 Ô, oh, chuối kìa, chuối kìa Dạ, con có đợi á Nó kéo đây nó ít rung hơn bà này nhiều Đúng, thầy chạy ngắn con, đường ngắn Chà lam hả? Chà lam không? Cái này là gì vậy? Ừ. Ừ, vị gất. Ừ. Kìa lên chùa đồng kìa phải không? Ủa đó là gì vậy? Rồi. Dạ. Đi đi lên đi đi. Đây, tháp tổ Huệ Quang, Huệ Quang Kim Tháp Đó, từ cái trạm uh, cấp treo này là sẽ 235m Chùa Hoa Yên, 3.340m Còn một, hình như còn một chặn nữa mà Thôi vô, 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 vô tháp Huệ Quang với lại uh, Chùa Hoa Yên đi, đi vô tháp nhang đi Rồi, có chừng Hoàng ơi, có chừng, có chừng, có chừng. Để lên tới tháp tổ Huệ Quang thì như mất 340 mét nữa Con lên con, lên đi Cái gì vậy tiếp ra Nhưng mà chị cứ sắp đi lên đây thì sao nổ, thà cổng quá còn hơn Đi đi Còn không là lấy cái nhẫn sao Thôi Cái gì Lội hơi xa đó, lên người, người già lên không nổi đâu uh. Nhanh lên con, mua phim Trời ơi, sư phụ ốc tiêu mang đôi, mang đôi giày trời ơi mọi người thấy là có ai mà đi 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 leo núi mà mang cái đôi giày về không trời ơi đôi giày alibaba đôi guốc alibaba mẹ ơi không phải cho tranh thủ chụp hình nữa không chứ là mang đôi dép lại xẹp kia thì lùng quá lên <cười> không biết người ta nói có đúng hay không nhưng mà mình nhớ là ông bà xưa có nói là cái chuyện mà đi chùa đó cứ mình leo một bậc thang đi một bước tức là mình được thêm một cái Để cứ leo một bậc thang có bước thêm một bước để mà đi vãng chùa thì sẽ được thêm một phần công đức huệ quang kim tháp ô huệ quang kim tháp 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 tổ huệ quang còn ở 130 trăm ba thôi rồi lại đi xuống dốc rồi sướng rồi ý, 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 ý. Bước qua cái bậc ngang á Để 
cái cô em tí dịnh vô cái mành một con đi rồi em xuống đây chờ ui cái điện nhanh thế nhỉ rồi đây ừ, từ từ rồi ưu tiên người già chưa già xém xém có chừng mẹ có chừng có chừng Quyết tâm đi <cười> Cái này người ta gọi là tracking chùa Tracking đỉnh yên tử Ví <cười> dùng cái từ của giới chuyên môn Phượt là tracking Rồi, nghĩ là mình đã tới chuẩn bị tới Pháp Quang rồi đó Huệ Quang chứ Huệ Quang Tới rồi, tới rồi Ôi, mát quá À Đó, hết cầu thang Ô, viết sớ chữ quốc ngữ kìa Ai viết ta? Đó, hết cầu thang rồi bác Tiền Ồ Đây, cái đây cầu thang này mới là cầu thang xưa đó Đây, này, hồi trước mình xuống đây xong mình đi xuống nè Lúc đi xuống là mình xuống bộ luôn nè À đúng rồi, đúng rồi Ồ Đâu đi thang mấy về đâu mà mình đi thang bộ đó Đây, đây, đúng rồi, ngày xưa là Cái đây 10 năm là chúng tôi đã đi con đường này đi bộ xuống Ồ Đây, tụi tay leo bộ lên kìa ghê chưa đó nếu đi đường bộ là sẽ đi đường này đây nè đường bộ nè đường bộ oh man đó lối về đường bộ đó mọi người thấy không cái bảng này lối về đường bộ một ngàn ba trăm bảy mươi còn lối về nhà cáp treo hai trăm mét cách biệt nhau có hơn cây số à rồi coi kìa rồi khuyên đám nhóc nó đi kìa uh. Rồi lên Ủa lên Lên hết xong kêu lên đi xuống Đi xuống đi xuống Lộn đường rồi Lộn đường rồi Lộn đường rồi Ờ ừ, đi xuống Lên đi đi, lên đi đi, lên đi Đúng vậy, tin người luôn Cộng tao tới đó, tao đi xuống Đây là cái bực, các bậc thang này là bậc thang xưa nè Chính xác luôn á Ngày xưa người ta không biết làm sao mà người ta có thể sắp được mấy cái đá tảng là như thế này tạo thành một cái bậc thang như thế này đỡ nói ngoài là dính ngoài ô ô cứ từ từ nghỉ Tôi gọi quá Đi từ từ hai biểu à. Từ dưới đó lên đây 90 bước Ôi đẹp quá Đây quý vị đây là Tháp tổ Huệ Quang hay là còn gọi là Huệ Quang Kim Tháp Đó chúng ta thấy ngay cái cổng vào rồi cái mái rồi Đó, Rất là xưa Gần cả ngàn năm
Đây, vua Trần Nhân Tông sinh năm 1258 và mất năm 1308 Ngày xưa sao, sao sống ít quá ha, 50 tuổi Vậy mà vua đã từ bỏ đi tu từ rất sớm nha Đây, các cột mốc năm 1000, Vua sinh ngày 7 tháng 12 năm 1258 Lập làm Hoàng Thái Tử năm 1274 là lên ngôi vua năm năm 20 tuổi năm 1278. Vua Trần Nhân Tông đã hai lần đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông. Đó, thành các tư hãng này, hốt tất liệt nè. Sau đó truyền con cho truyền ngôi cho con làm thượng hoàng năm 1293. Rồi xong ngày ngài xuất gia ở Hành cung Vũ Lâm về yên tử tu hành vào năm 1299 tức là vào năm đấy ngài khoảng 40 tuổi và ngài tu tập thôi tới năm 1308 tức là chỉ có sau gần 10 năm 10 năm thì ngài viên tịch từ bỏ ngôi vua ở tuổi 35 Ồ, tức là ngài làm vua 15 năm thì ngài từ bỏ ngài vua ở tuổi 35 ngài về hành cung Vũ Lâm rồi lên yên tử tu hành dung hợp các tông phái Phật giáo Đại Việt gắn kết đạo pháp với dân tộc sáng lập thiền phái trúc lâm có ảnh hưởng lớn trong lịch sử tư tưởng việt nam đây ngài viên tịch ở am ngoạ vân thi hài được hỏa tán vua trần anh tông rước một phần xá lợi thờ ở tháp này à tất cái huệ quan kim tháp này là cái nơi mà có cái xá lợi tức là xương cốt có cái cốt của vua trần nhân tông ở đây tên tháp đặt là huệ quan tức là ánh sáng trí tuệ À, tòa tháp này được trùng tư vào năm 1995 Ồ. Theo con à. ừ. Chú đi với gia đình Chú đi với gia đình ừ. Chụp tấm hình hả đi. Nhân viên ở đây hả à, Con người ở đây luôn hả Anh anh chụp Em chụp một tấm thôi không ạ Không nghĩ là gặp chú ở ngoài ấy ạ Ừ. Con nha. Dạ. Con làm thêm thôi gì? À, không, con làm nhân viên chính thức ở chính đây. Chính thức đây luôn hả? À, là nhà mình là đi như này, trước giờ mình bình thường ở dưới là sẽ có người tư vấn cho mình dịch vụ hướng dẫn viên ấy. À. Sao mình tít lên chùa đồng, đi ừ. đến đâu thì họ sẽ thuyết minh cho mình đến đấy. À. Và thì à, nếu mà nhà chú có muốn uh, có hướng dẫn viên đi theo thì uh, sẽ có một bạn uh, như con ấy thì sẽ theo chú đi à. đến đâu thuyết minh đến đấy để chuyển à. dừng chân. À. Và, ừ. Thì nếu chú không muốn thì con sẽ... Uh, gọi địa chỉ dưới thì là 
Thôi chắc được rồi chú đi chú tự đi nha. À, vâng. ừ, dạ chú vừa đi. Chú treo tiếp theo thì chú đi lên trên Hoa Yên hoặc chú sang bên tay phải của chùa. Là ừ. sang nhà các treo. À, đi lên chùa Hoa Yên đấy. Vâng, sang bên tay phải luôn của chùa. Rồi. Ok. Đi tiếp đi tiếp. Chú chào con nha. Đừng đua, đừng chạy con ơi, phải lắm Cứ từ từ thôi con Ô, cả nhà ngồi tấm, chụp tấm này nè phải không? Cái gì? Trời gì? Trời 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 ơi Trời ơi, tôi tôi đi tôi còn chưa xong nữa mà nó còn đu theo tôi nữa. có một trăm ký sắp tới rồi uh. đi giờ đi giờ hít thở để ngoại thở chút đi Cái thở đấy mẹ, thở đi cho nó Hít sâu vô Thở ra Hít vô Đừng có leo nhanh đi từ từ Đi từ từ thôi Lên lên trên bục lên luôn đi Lên trên trên ngồi đi Lên trên hẳn lên ngồi lên trên luôn Đi lên đi Làm gì mệt chứ vậy Phải đấy, trời ơi, mập đau quá mờ Mập không có mờ Mập bị đứa đi rồi à Chứ có gì đâu mà mờ Cứ thông thả thôi, ngoài thế thôi Không có gì gấp gáp Đi đến đây là bắt đầu là mới nó luôn rồi nè Dạ Ô một trăm bốn chín bậc hả con rồi pin theo pin là một trăm bốn mươi chín bậc có ghế có ghế Giữ cái nón giùm bắt đèn nha Ở đây là chùa Đây là chùa hoa gì vậy? Chùa cả, à, chùa hoa yên Ở đây là chùa hoa yên là chùa cả của chùa yên tử Hoa Yên là chùa cả chùa Yên Tử Mệt đi tới đi lui á Mệt đi tới đi lui ra thở Ở ngoài đâu rồi Đừng 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 đứng lại đi tới đi lui chậm chậm cho nó thở hết thở Thank you. 
Oh, quý vị các bạn thân mến, đây là cái cây gọi là cây di sản Việt Nam. Cây này có cái tên là cây đại hoa trắng. Thật ra thì cây này là cây sứ, cây sứ mà gọi là cây sứ đại đại thụ. Cây sứ đại thụ này có niên đại lên tới 700 năm tuổi. Mình nghĩ là rất là hiếm khi chúng ta gặp được những cái cây mà nó lâu đời như thế này. Hôm trước mình có gặp một cái những cái cây cây sứ, cây bông sứ ở bên Luang Prabang là đã là những cái cây rất là cổ rồi nhưng mà khoảng chừng một hai trăm năm tuổi thôi còn cái cây của chúng ta ở đây tới bảy trăm năm tuổi các bạn có thể nhìn thấy cái gốc bên dưới một cái gốc rất là kinh khủng luôn rất là to và người ta tương truyền rằng là người ta nói những cái cây đại thụ như thế này là nó rất là linh thiêng nha Đó, mọi người nhìn thấy cái tán cây 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 sứ đại thụ này Đó. Và ở đây thì cây này chỉ mới là cây số 1 thôi Mình nghĩ còn rất nhiều cái cây lạ ở đây Những cái cây mà rất là lâu năm Cái gốc nó ăn tuốt ở đây luôn các bạn uh, Cái gốc tận dưới kia kìa Đó Dưới, dưới đáy luôn đúng rồi uh. Nó ăn rất là sâu Mình cảm giác là có một cái số cái cành của nó 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 ra màu trắng luôn cái giống như để lâu quá nó thành hóa thạch luôn á gỗ mà nó hóa thạch luôn á Chùa Hoa Yên này ngày xưa là gọi là người ta gọi là chùa Cả, dân gian gọi là chùa Cả, còn ngày xưa gọi là chùa Vân Yên. Nó là chùa chính, chùa Yên Tử, nó từng có gác chuông, lầu trống, nhà tăng, pháp đường và là nơi tu hành thành đạo, truyền thừa của các tổ thiền Trúc Lâm Yên Tử. Thầy Lý có thiền sư hiện quan khai sơn chùa Vân Yên trước năm 1220. Thời Trần có quốc sư đạo viên Đại Đăng, thiền sư Tiêu Diêu, Huệ Tuệ. Điều ngữ giác hoàng cùng pháp loa Huyên quang kế thừa phát triển dòng thiền yên tử Lập nên thiền phái Trúc Lâm với tinh thần nhập thể và hộ quốc an dân Thời Lê có thiền sư chân trú, chân nguyên Người có công chấn hưng thiền phái Trúc Lâm yên tử Vua Lê Thánh Tông năm 1442 đến năm 1497 Đổi tên thành chùa Hoa Yên Và ngôi chùa này được trùng tu vào năm trùng tu vào năm 2002 Dưới nền còn bảo tồn móng của thời Trần 
Đây như vậy là cái ngôi chùa này nó có từ năm 1220 trước cả thời của Trần Nhân Tông nữa. Đó, Trần Trần Nhân Tông là từ năm 1299. Đây mọi người thấy không? Tức là đã có từ trước thời của Trần Nhân Tông gần 80 năm. À, cái cái khuôn viên mà Trúc Lâm Yên Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử này là một là một cái cụm có rất nhiều ngôi chùa cổ chứ không chỉ là ngôi chùa uh, Trúc Lâm đâu. Ừ. Zen Masters Thiền 